ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತಬಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೆ ರಾಧಿಕಾಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸುಕ್ತ ಬಿಂದವನ ಮನೋಹರ ಬಾಂಶಾಕಲ್ಪದರು ವಶ್ಯಕಿಂಧು ಬೇಬಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂಗು ಲಂಘಯತಗಿರಿ ಯತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೆ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿ ದೇವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವ ಸಚ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೆ ದೇವಿ ಸ್ವತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿಂಗ್ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶೆ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರಶ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಚ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ಭರುಣ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಭೀಷ್ಟೂಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವ ವಿರಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯ ಭೀತಾತಿಹಂ ಪನುತಪಾಲುಭವಾಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷ ತೇ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ಪಾದಲ್ಲವನಕಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋಪೂಷ್ವದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರ ಸಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತ ಸಾರಾಧಿಕಾಮೈ ಕದಾಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಸಿಯಾದೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತಬಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀಯಾದೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತಬಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಅಜಾನುಲಂಬಿತುಜೌ ಕನಕಾಬುದಾತೋ ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರೌ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ ಭೀಷಾಂಬರೌ ದ್ವಿಜವರೌ ಜುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಂಬತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ವಂದಿ ದಿವ್ಯರೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ತದಾಸಿ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ಪಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವರಾನುಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶ್ವನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷ್ಯ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ವಕ್ಷಸಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಭೀತ್ ತ್ಸಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ ನ 
नैवात्मनो प्रभु रयम निजलाभ पूर्ण नैवात्मनो प्रभु रयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद अभिदुषो करुणो विनीते जज जनो भगवते विदधी तमानम तच्छात्मने प्रतिमुखस्य जथा मुखस्य नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अभिदुषो करुणो विनीते जद जद जनो भगवते विदधी तमानम तच्छात्मने प्रतिमुखस्य जथा मुखस्य गौरीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत बहुपाल परमंश जगत गुरु जान श्रीमन महाप्रभु द्वारा शिवा संगनी प्रज्वलित जो संकर्तन यज्ञाग्नि से संकर्तन यज्ञाग्नि जीवन जौवन जथा सर्वस्व जी आत्मनिवेदन करते ना पारि से ही संकर्तन यज्ञाग्नि जदि आत्माहूति से ही संकर्तन यज्ञाग्नि जदि आत्म आत्म आहूति देवार जो प्रस्तुत ना थी तेल निश्चय गौरी भक्त नए महाप्रभु द्वारा श्रीमान महाप्रभु द्वारा शिवा संगने प्रज्वलित तो जो संकर्तन यज्ञाग्नि से ही संकर्तन यज्ञाग्नि से ही संकर्तन यज्ञाग्नि जत पर्त आत्म उत्सर्ग कर प्रस्तुत ना थकब तंत गौरी भक्त परिचय देना उचित नये महापुरुषगण द्वारा ये प्रतिष्ठित मठ मंदिर से ही मठ मंदिर से जदि श्रीमान महाप्रभु द्वारा जे प्रज्वलित यज्ञाग्नि जे शिखा आप मठ मंदिरगुलोते जो प्रज्वलित रखते असमर्थ हई जे संकर्तन यज्ञाग्नि गौरांग महाप्रु दिए से ही संकर्तन यज्ञाग्नि जो शिखा ये मठ मंदिरगुलोते जदि प्रज्वलित रखते असमर्थ हई से ही समय निजे मध्य मनोमालिन्य एके अपर छिद्र अन्वेषण एके अपर संगे प्रतिजोगता मारामारी सब धूलिकणा आदि प्रस्तर कणा समस्त इसे वास्तव जो सत्ता हमारे जो वास्तव सत्ता आवृत कर देवे भजन राज्य को वास्तविक जिन पे पार्ब ना जे महापुरुष आविर्भव उपलक्षे अपनारा के आकर्षण करने कृपा कर से महापुरुष कृपा पाइव देवें प्राय बोलत तुम्हरा ये समस्त सामान्य विषय तुच्छ विषय समय नष्ट करो ना तुम्हरा इस सब मामूली विषय नहीं समय नष्ट करो ना जीवन अमूल्य समय नष्ट करो ना गुरुपाद पद्मे आनुगत्ये प्रभुपे आनुगत्य महापुरुष समग्र जीवन तर बाणी सेवार जे परिपाटी देखिए गे जार जीवन एक मुहूर्त समय पर्त हरिसंकर्तन हरिकथा बाणी सेवा छाड़ा अपचय करें नाई बरंच शिक्षा दिए गे अति विपरीत परिसी अति हईस हल्ला गुल्ला विभिन्न विपरीत परिसी निर्जने थकते परि तुम्हरा जान तुम्हारे कोलाहल एत अत्याचार एत हईस एर मध्य निर्जने भजन करते 
এই কথাটার মানে বোঝবার মতো ব্যক্তি জগতে আছে কি না আমার জানা নেই উনি এ কথাও বলেছেন আই লাইক টু ডাই আননোন আনসিন আমাকে যেন কেউ না জানে আমি এভাবেই আমার দেহ ছাড়তে চাই কিন্তু ভগবান তো সারবেন না ভগবান তো তাকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দেবেন ভগবান তো তাকে ছাড়বেন না ভগবান তাকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দেবেন বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাকে তিনি দেবেন সেই জন্য তার সারা জগৎ জুড়ে আজকে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা আমরা দেখতে পাই সারা জগৎ জুড়ে আমরা তার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই এছাড়া শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাত জানাতেন জানিয়েছেন যে আজ এই জগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ লেগেছে আজ এই জগতে আমাদের হরিকথার দুর্ভিক্ষ লেগেছে কোনো জায়গায় বাস্তবিক হরিকথা কীর্তনের যে আমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না হরিকথার দুর্ভিক্ষ কেন হলো এত মঠ মন্দির আছে এত টাকা পয়সা আছে এত সাধু ঘোরাফেরা করছে এত সাধু ঘোরাফেরা করছে এত সব কিছু সংকীর্তনের অভাব কেন হলো কেন এ কথা প্রৌপাত বলছেন এটা কি ঠিক কথা প্রৌপাত বলছেন এ জগতে বর্তমানে হরিকথা কীর্তনের দুর্ভিক্ষ পড়ে গেছে দুর্ভিক্ষ কেন পড়েছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় দুর্ভিক্ষ কেন হলো দুর্ভিক্ষ হওয়ার পেছনে কারণ হল যত বাস্তবিক সাধু আছে যারা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যারা তেজিয়ান গুরু বৈষ্ণব তাদেরকে আমরা অপমান করে মঠ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছি তাদেরকে অবহেলা করতে চাইছি তাদের অবমাননা করতে চাইছি তাদের কথা কোনো রকমভাবে আমরা শুনতে চাইছি না তাদের আনুগত্য করতে চাইছি না এই জন্য তারা আমাদেরকে উপেক্ষা করে চলেই যাচ্ছেন বলছেন তোরা যা পারিস কর তোরা যা পারিস কর পৌপাদ এ কথা দুঃখ করে বলেছিলেন শেষ সময়েতে পৌপাদ এ করা দুঃখ করে বলেছিলেন যে তোমরা নিজেদের কপাল পুড়িয়েছো একদিন পরমানন্দ প্রভু পৌপাদকে প্রসাদ দিয়েছেন প্রসাদ দিয়ে ঘরের বাইরে গেছেন পৌপাদকে প্রসাদ দিয়েছেন পৌপাদ অনেকক্ষণ ধরে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঘর থেকে পরমানন্দ প্রভু অনেকক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করেছেন প্রবেশ করে বলছেন যে প্রভুপাদ আপনি এখনও প্রসাদ পাননি এতক্ষণ আমি প্রসাদ দিয়ে গেছি আপনি কি করছেন কি দেখছেন ওখানে বাগানের দিকে প্রভুপাত বলছেন আমি দেখছি তোমাদের কপাল পুড়েছে এইটা আমি দেখছি তোমাদের কপালটা তোমরা পুড়িয়েছো এটা আমি দেখছি কথাগুলোর মর্ম বোঝবার মতো ব্যক্তি জগতে বর্তমানে সুদূর লব কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছিল যে কৃষ্ণ সেবার ভগবত সেবার কৃষ্ণ সেবার এমন এক আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি আছে ভগবত সেবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমন এক আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি আছে যার দরুন আমাদের নৈতিক চরিত্র সততা আমাদের অনেক গুণাবলী যা কিছু আছে নিয়মানুবর্তিতা সমস্ত কিছু তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় কৃষ্ণ সেবার জন্য কৃষ্ণ সেবার জন্য আমি যদি আমার কৃষ্ণ সেবার জন্য আমি যদি আমার নৈতিক চরিত্রকে অবহেলা করি তুচ্ছ জ্ঞান করি আমি যদি কৃষ্ণ সেবার জন্য আমি সর্বাঙ্গীনভাবে আপনারা যেটাকে শৃঙ্খলা বলেন আপনারা যেটাকে নিয়মান নিয়মানুবর্তিতা বলেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন বলেন আচার আদর্শ বলে থাকেন সেই আদর্শগুলোকে ভঙ্গ করে আমি কৃষ্ণ সেবার জন্য যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি তাতে জগতের লোক আমাকে যখন বলে ইনি যে ব্যবিচার করছেন এত তো ঠিক নয় সেই সময়তে সেই তাদের যে অভিযোগগুলো যে বদনামগুলো এগুলো আমি হাসি মুখে বরণ করতে পারি এই কথাগুলো যুক্ত বৈরাগ্যের গোপন কথা এই কথাগুলো যুক্ত বৈরাগ্য রাজ্যের এত গোপন কথা 
যে কথাগুলো এরকম ভাষণ দিয়ে বোঝাবার মতো জিনিস নয় যে কথাগুলো ভাষণ দিয়ে আপনাদের কাছে বোঝাবার জিনিস এটা নয় গুরু বৈষ্ণবের শুভ দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্বক্ষণ রয়েছে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাদের কৃপা নিতে পারি না আমরা তাদের কৃপা নিতে অসমর্থ যার জন্য আমাদের এই বর্তমান এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখানে কিছু কিছু আমাদের কিছু করার নেই বর্তমান এ অবস্থা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য করার কথা কালকে বলতে গিয়ে এ কথা উত্থাপন করেছিলাম যে স্লাইটেস্ট ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরু পাত পদ্ম ক্যান আলটিমেটলি থ্রো ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম বাজান গুরু পাত পদ্মের আনুগত্যের এইটি রহস্য যেখানে গুরু পাত পদ্মের আনুগত্য করতে গিয়ে যদি এক বিন্দু বিসর্গ এক বিন্দু বিসর্গ যে আমি গুরুচরণ থেকে একটু আলাদা হয়ে যাই আমার কথার মর্ম বোঝবার মতো লোক দরকার যারা আছেন এখানে ভজন করেন তারা বুঝবেন বাকি ব্যক্তিরা বুঝবেন না প্রপাত বলছেন যে কি বলছিলাম প্রপাত বলছেন যে বিন্দুমাত্র যদি আমি গুরুচরণ থেকে গুরুচরণের আচার আদর্শ থেকে ঘুরে যাই বিন্দুমাত্র জগতের লোক বুঝতে পারছে না জগতের লোক বাহবা দিচ্ছে হাততালি দিচ্ছে ইনিই গুরুদেবের সেবক আরে বাবা ইনি গুরুদেবের সেবক আপনি জানেন না মূর্খ ইনি দেখুন কত পূজা কত কিছু করছেন কি বলছেন আপনি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি কিন্তু জগতের লোক জানতে পারছে না তিনি হচ্ছেন গুরুচরণ থেকে ঘুরে গেছেন গুরুচরণের যে আদর্শ আচার আদর্শ তার থেকে তিনি ঘুরে গেছেন কিন্তু জগতের সমগ্র লোক জগতের সমগ্র লোক যদি আমাকে বাহবা দেয় আমার প্রতিষ্ঠা দেয় আমার জয়কার দেয় তাতেও তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু ভগবান তাতে আমার কিছু গুরুত্ব দেবেন না ভগবান আমার কিছু গুরুত্ব দেবেন না জগতের সমস্ত লোক যদি এক বাক্যে বলে ইনিই সাধু ইনি প্রচার করছেন ইনি সব করি কিন্তু ভগবানের কিছু যায় আসে না এতে ভগবান হাসি উড়ান ভগবান বললে এটা কি ওর ওর নামই তো নাই আমার খাতাতে আমার খাতাতে ওর নামই নাই সাধু হিসাবে ওরা তো জয় কারা দিয়ে যাও মরো আমি কি করব কিছু করার নেই যার জন্য স্লাইটেস্ট ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরু পাত পদ্ম ক্যান আলটিমেটলি থ্রো ইউ ফ্রম ভাজান বিন্দুমাত্র গুরুচরণ থেকে ঘুরে গেলে গুরুচরণের যে আদর্শ থেকে ঘুরে গেলে সমগ্র রসাতলে চলে যাবে আমার কথা বোঝা গেল না গুরুচরণের যে আচার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র যদি কেউ ডিভিয়েট হয়ে যায় ঘুরে যায় বিন্দুমাত্র যদি ঘুরে যায় সেক্ষেত্রে তার সমস্ত রসাতলে চলে গেল তার ভজন আদর্শ সব চলে গেল সমস্ত কিছু তার সমস্ত সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তার সমস্ত কিছু রসাতলে চলে গেল গুরুচরণ থেকে বিন্দুমাত্র ঘুরে যাওয়ার ফলেতে তার সমগ্র ভজন জীবন যা কিছু আছে সেটা রসাতলে চলে গেল অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট বাট অলসো যারা তার যারা তার আনুগত্য করছেন যারা তার আনুগত্যে আছেন তারাও রসাতলে চলে গেলেন যারা তার আনুগত্য করছেন তার ফলোয়ার যারা দে আর অল গোয়িং টু হেল্প ফর ইনফিনিটি পিরিয়ড অনন্তকালের জন্য তারা চলে যাবেন নরকে কেন আমি বলছি না শাস্ত্রের এটা বচন শাস্ত্র বলছেন যো শাস্ত্র বলছেন যো ব্যক্তি শাস্ত্র বলছেন শাস্ত্র বলছেন যো ব্যক্তি ন্যায় রহিতম অন্যায়ন ও শ্রীনতি তৌ উভৌ ব্রজত নিরয়ম কালম অক্ষয়ম অনন্তকালের জন্য নরে নরকে চলে যাবেন এখন প্রশ্ন হল গুরুপাত পদ্ম থেকে কে কতটা পরিমাণে সরে গেছেন বাড়িয়ে দাও বাড়িয়ে দাও গুরুচরণ থেকে কে কতটা পরিমাণে সরে গেছেন এই কথাটা নির্ণয় করবে কে গুরুচরণ থেকে কে কতটা পর এটা কলির কলির প্রভাব তা নালে এটা হতে পারে না হরি কথাতে কোনো ব্যবস্থা নাই 
অথচ সব ব্যবস্থা রয়েছে এটা কলির প্রভাব এটা কলির একটা প্রভাব সেখানে বলছেন গুরু চরণ থেকে কে কতটা পরিমাণে সরে গুরু চরণ থেকে কে কতটা পরিমাণে সরে গেছেন কে কতটা পরিমাণে গুরু চরণের সংলগ্ন রয়েছেন এ বিচারটা এ বিচারটা কে করবে এ বিচারটা কে করবে এ বিচারটা করার মতো লোক আছে কি সেখানে বলছেন যে আমরা কে বৈষ্ণব আর কে বৈষ্ণব নয় এ বিচারটা কোনো একটা পাগলের হাতে দিতে পারি না যিনি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার রোগেতে ভুগছেন তিনি আমি বিচার করবেন তার অনুকূলে হলে বলবেন ইনি বৈষ্ণব আর তার অনুকূল না হলে বলবেন উনি বৈষ্ণব নয় আমরা এরকম একটা পাগলের হাতে কে বৈষ্ণব কে বৈষ্ণব নয় এ বিচারটা ছেড়ে দিতে পারি না সাধুর সাধুত্ব নির্ভর করে কে কতটা পরিমাণে কে কতটা পরিমাণে সেই অপ্রাকৃত সত্যের নিকটবর্তী হতে পেরেছেন সেই পরম অ্যাপসলুট ট্রুথ অপ্রাকৃত সত্যের কে কতটা পরিমাণে নিকটবর্তী হতে পেরেছেন অপ্রাকৃত সত্য বস্তুর অপ্রাকৃত সত্য বস্তুর কে কতটা নিকটবর্তী হতে পেরেছেন তার ওপর তার সাধুত্ব নির্ভর করে আপনারা যে বিচারে সাধুকে নির্ণয় করেন আমরা আপনারা পাগল জেরা যে যে বিচারে সাধুকে নির্ণয় করেন সে বিচারে স্বাস্থ্য নির্ণয় করে না বামন গোস্বী মাত্র সেরকমভাবে স্বাস্থ্যকে বিচার করেন না বলছেন পরম সত্য বস্তুর পরম সত্য বস্তুর যে যতটা পরিমাণে নিকটবর্তী হতে পেরেছে ততটা পরিমাণে সে সাধুত্ব লাভ করেছে সে ততটা পরিমাণে সাধুত্ব লাভ করেছে তার বেশি আর কিছু আমরা বলতে চাই না মঠ মন্দিরগুলোকে আপনারা মনে করতে পারেন একটা উৎসব ভাণ্ডারার একটা জায়গা হইচই করব আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব ভালো মন্দ আসবে প্রপাত বলছেন মেজবাড়িতে মেজবাড়িতে যেমন কিছু মেজবাড়িতে কিছু লোক যেমন একসঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে একটা বামন ঠাকুর রাখে রান্না বান্না করবে ভালো মন্দ আমরা খাবো দাবো যে যার মতো ইচ্ছা মতো চলবো মেজবাড়িটা এটা মঠ নয় এই মেজ এটাকে মেজবাড়ি করলে এটাকে মেজবাড়ি করলে মঠের কোনো গুরুত্ব থাকে না মঠের অর্থ হলো কালকে এই কথাটা উত্থাপন করেছিলাম মঠ মানে হলো আদর্শ আমি এই দেবানন্দ গরিমার থেকে ইট পাথরে কোনো একটা কনস্ট্রাকশান ভাবি না আমাদের দখলে আছে এখন দেবানন্দ গরিমাটের কর্তৃপক্ষ আমরা আছি যা খুশি করে নেব আমরা যা খুশি করে নেব তো আমি সেই বিচার নিয়ে কথাটা বলছি না আমার বক্তব্য হলো মঠ মন্দির মানে হলো যে মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার আদর্শ যদি চৈতন্য মঠে চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ না থাকে যদি চৈতন্য মঠে প্রভুপাদের আদর্শ না থাকে তাহলে সেই চৈতন্য মঠটা অচৈতন্য মঠ হয়ে যায় চৈতন্য মঠটা চৈতন্য মঠ থাকবে না অপ্রাকৃতিক জগতে চৈতন্য মঠ নিত্য বিরাজিত কিন্তু আমার চোখে আছে সেই চৈতন্য মঠ থাকবে না সেই জন্য চৈতন্য মঠে যদি চৈতন্যদেবের আদর্শ চৈতন্য মাঠে যদি প্রভুপাদের আদর্শ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বজায় রাখতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে চৈতন্য মঠ বলা যাবে পূর্ণ চেতনের অধিষ্ঠান বলা যাবে এই দেবানন্দ গৌরী মঠটাকে ততক্ষণ দেবানন্দ গৌরী মঠ বলা যাবে যেখানে পরম পূজাত কেশব গোষ্ঠী মায়ের যে আদর্শ পরম পূজা ভক্তি ভক্তি বেদান্ত বামন গোষ্ঠী মায়ের আদর্শ বজায় রাখতে পারব আমরা নচেত আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে ঘুরে যাব আমাদের যে আমাদের যে সোসাইটি সংগঠন আমরা যে একটা সংগঠন তৈরি করি আমরা একটা সোসাইটি ফরমেশন করি সেই সোটাই সোসাইটি ফরমেশনের পেছনে আমরা একটা যে কমিটি বানাই সেই কমিটি বানানোর পেছনে গুপ্ত রহস্য হলো এই যে আমরা এই গুরুদেবের আদর্শকে সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারব সেই জন্য আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব আমরা গুরুদেবের প্রদর্শিত পথেতে আচরণে আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকব যে তার বিপরীত আচরণ করবে তাকে আমরা প্রশ্রয় দেব না যেটা বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার মূল আদর্শ ছিল যেটা বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার মূল আদর্শ ছিল সেখানে চৈতন্য মহাপুর আচরণ থেকে যিনি বিন্দুমাত্র ঘুরে গেছেন তাকে শাস্তি দেওয়া হতো তাকে ফেলে দেওয়া হতো সমাজ থেকে চলে যাও যেটা ভক্তিমূল ঠাকুর বলেছেন ভক্তিমূল ঠাকুর তারা আর্টিকেলে বলেছেন অনেক তিনি অনেক কিছু লিখেছেন সেখানে সৎসঙ্গের প্রণালী বিচার সাধু জনসঙ্গ এসব অনেক কথা তিনি লিখেছেন সেখানে বলেছেন যাদের আচার আদর্শ 
চৈতন্য মহাপুর আচার আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে সেই সব ব্যক্তিকে এই সব আমাদের সোসাইটিতে রাখার উচিত নয় তাদেরকে ফেলে দিতে হবে হে মহাজন হে হে সজ্জনবৃন্দ আপনারা তাদেরকে আলাদা করে দিন আপনারা তাদেরকে ফেলে দিন ধাক্কা মেরে ধাক্কা মেরে তাদেরকে ফেলে দিন দূর করে দিন তাদেরকে রাখ রাখবেন না তাদেরকে রাখবেন না তাদেরকে আলাদা করে দিন যারা নিজের বুদ্ধি চালাচ্ছে যারা নিজের বুদ্ধি চালাচ্ছে তাদেরকে ভক্তিমূলক ঠাকুর বলছেন গাধা তারা গাধা যারা মনে করছেন আমি শিক্ষিত আমার বুদ্ধি আছে আমি চালিয়ে নেবো কমিটি তারা বুঝতে পারছেন না তাদেরকে ভক্তিমূলক ঠাকুর বলছেন গাধা জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা অমিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া জীবকে করায় বাধা এইটাই বদ্ধজীবের একটা ক্রনিক ডিজিজ এটা বদ্ধজীবের একটা ক্রনিক ডিজিজ দে থিঙ্ক দ্যাট আই এম উই আর ভেরি ইন্টালিজেন্ট বদ্ধজীবের এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ বদ্ধজীবের একটা মূল ব্যাধি তারা সবসময় মনে করে আমরা ইন্টালিজেন্ট বাকি গুরু বৈষ্ণব বোকা এক কী বোঝে তাই তো বুদ্ধি বুদ্ধি নেই আমরাই তো চালাই আমরা সব করি এই তাদের বুদ্ধি তারা মনে করেন আমরা ইন্টালিজেন্ট আমরা বাস্তবিক বুদ্ধিমান কিন্তু তাদের বুদ্ধিটা আমি যদি প্রশ্ন করি তাদের বুদ্ধিটা সোর্স হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দেয়ার এন ইন্টালেক্ট তাদের যে বুদ্ধি তাদের যে বিচার তাদের উৎসটা কোথায় যদি আমি জিজ্ঞাসা করি তারা যে বিচার বিচার করছেন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমি তাদের কাছে প্রার্থনা করি তাদের চরণে যে তারা কি বেশি সেই সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছেন কে তাদেরকে বিচার বুদ্ধি লো বলে আমরা বুদ্ধিমান আমি বলি আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন অ্যাকর্ডিং টু ওর ওন এস্টিমেশন অ্যাকর্ডিং টু ওর ওন এস্টিমেশন ইউ ক্যান বি ইন্টেলিজেন্ট বক্তব্য ঠাকুর বলছেন এভরিবডি থিঙ্ক উই আর ইন্টেলিজেন্ট রিয়েলি সো অ্যাকর্ডিং টু ওর এন ওন এস্টিমেশন দে আর অল ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু ভগবান তাদেরকে বুদ্ধিমান বলছেন না ভগবান বলছেন এ শাহ বুদ্ধিমাতাম বুদ্ধি মনীষা চ মনীষী নাম যত সত্যম অনৃতে নেহ মর্তে ন আপনতি অমৃতম যিনি এই অনিত্য মাত্র দুদিনের শরীর শিয়াল কুকুর শিয়াল কুকুর খাওয়ার এ শরীরটা নিয়ে যিনি অর্থ করি প্রতিষ্ঠা কর্তৃত্ব এসবের চিন্তা করছেন না যিনি মাত্র এই দুদিনের জীবনে কি করে আমি গুরুচরণের বাস্তবিক আনুগত্যে আমার লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাবো এই চিন্তা যার জীবনে নেই তিনি হচ্ছেন গাধা তাকে কখনো বুদ্ধিমান বলা যায় না আর শাস্ত্রীয় বিষয়ে দেখা যায় যত ব্যক্তি আছেন জড় বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের যে বুদ্ধি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে মায়ার বুদ্ধি মায়া বুদ্ধি বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলে দিয়েছেন ভূমি রাপ অনলো বায়ু খংমন বুদ্ধির এবচ অহংকার ইতিয়াম্মে প্রকৃতির অস্ত্রতা কালে বদ্ধজীব যখন কমিটি গঠন করে যে বিচার বুদ্ধিগুলো করবে সেটা মায়ার বিচ মায়ার বুদ্ধি কেন তা তো সিদ্ধ অবস্থা নেই শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব নিয়ে যে কমিটি গঠন যেখানে বামন গোস্বী মায়ের গুরুত্ব থাকে যেখানে কেশব গোস্বী মায়ের গুরুত্ব থাকে সেটাকে কমিটি বলা হয় সেটাকে সংগঠন সেখানে উদ্দেশ্য হলো কিভাবে আমরা সে আচার আদর্শটাকে অনুসরণ করে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাবো এবং যত পাগলগুলো আসে সাধারণ ব্যক্তি তাদেরকে আমরা সেই সুযোগটা করিয়ে দেবো আমরা সেই সুযোগটা তাদেরকে করিয়ে দেবো বলে তাদেরকে আমন্ত্রণ করে এনেছি তারা গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক শুদ্ধ হরিকতা শ্রবণ করুক তারা জানুক শুদ্ধ ভক্তি কাকে বলে তারা বুঝুক আচরণ কাকে বলে তারা বুঝে সেই আচরণ আদর্শ অনুশীলন করুন তারা যেন লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপথে চলে না যান সেখানে বলতে গিয়ে বলছেন যে তাদের যে কমিটিতে যদি আমাদের জড় ব্যক্তি জড় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ থাকেন সেখানে যে বিচার ক্ষমতা তাদের আছে যতটুকু তাদের লিমিট সেই বিচারেতে তারা জড় জড় যে জড় যে সিদ্ধান্ত নেবেন একটা জড় সিদ্ধান্ত সেটাকে মায়ার সিদ্ধান্ত বলা হয় কিন্তু একটা শুদ্ধ গুরু একজন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তিনি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন কথাটা বোঝবার মতো এটা রাগ করার মতো কথা নয় এটা রেগে যাওয়ার কথা নয় আমাদের বদ্ধজীবের যে বিচার ক্ষমতা আর শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের যে বিচার ক্ষমতা দুটো এক নয় শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যখন কোনো সিদ্ধান্ত বলেন কোনো বিচার বলেন কোনো শাসন করেন কোনো আদর্শর কথা বলেন সেটা তাদের আত্মা থেকে আসে আমার কথা বোঝা গেল শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের যে বিচারটা তাদের আত্মা থেকে বলে দেয় তাদের আত্মা থেকে বলে দেয় এখানে তুমি আক্রমণ করবে এখানে শুনবে না এরা বিপরীত এদেরকে কিছু 
সব ভেতর থেকে আসে তাই জন্য তিনি কি করতেন যখন জোর করে মাইক্রোফোন দেওয়া হতো তিনি চুপ করে থাকতেন কিছু বলতেন না কেন যে এটা বিপরীত পরিবেশ এরা শুনবে না এরা শুনবে না এদেরকে আমি কী বলবো ওই জন্য তিনি মৌন ধারণ মৌন ধারণ করে বসে থাকতেন চুপচাপ মাইক্রোফোন কিছু বলুন কিছু বলুন মাইক্রোফোন কেন মন কেন মৌন ধারণ করতেন এখানে বলার মতো পরিবেশ নাই আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ততক্ষণ করতে চাই আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করতে চাই যতক্ষণ আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত স্বার্থের বিঘ্ন না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিঘ্ন না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিঘ্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যের একটা প্রদর্শনী খুলে রাখি যেই আমার নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হলো তখন গুরু বৈষ্ণবকে ধাক্কা মেরে চান আপনি আপনার আপনার সেবা আপনি করুন আমি পারবো না করতে যান আপনি করুন এরকম চোখের সামনে আরে দেখেছি চোখের সামনে দেখেছি তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন তখন কি হয় আগে আমি তাকে গুরু বলেছি তাকে এক জয়কার দিয়েছি তার কথা মানবার একটা অভিনয় করেছি কিন্তু হৃদয় থেকে মানতে পারিনি তার কারণ আমার হৃদয়তে ভজন করতে এসে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার একটা দুর্গন্ধ দূষিত বাতাবরণ রয়েছে প্রথমে গুরুপাত পদ্মের সঙ্গে কি শুরু হয়ে গেল নন কোঅপারেশন প্রথমে আমি গুরুপাত পদ্মের সঙ্গে শুরু করে দিলাম নন কোঅপারেশন যান আপনার সেবা আপনি করুন আমি করতে পারবো না হয়ে গেল নন কোঅপারেশন অসহযোগিতা অসহযোগিতা দ্বিতীয়বারে কিছুদিন পরে শুরু হলো কি প্রতিযোগিতা গুরুপাত পদ্মে করছে আমি করে দেখিয়ে দেবো গুরুদেবের থেকে ভালো জানি গুরুদেব কী সিদ্ধান্ত জান গুরুদেব কি এসব জানেন নাকি এসব কথা জানেন তিনি আমি দেখুন এইসব বলতে পারি তখন কত প্রচার করলাম তখন প্রতিযোগিতা শুরু হলো তাহলে প্রথমে শুরু হলো কি অসহযোগিতা দ্বিতীয় শুরু হলো প্রতিযোগিতা আর তৃতীয় কী হলো তৃতীয় কী হলো বিরোধিতা একবারে মারামারি গুরুদেবকে ডাইরেক্ট মারো প্রৌপাদে জীবন আমরা দেখেছি যারা পহুপাদের কৃপা লাভ করে প্রচুর পরিমাণে হরি কথা বলেছেন তাদের লেখনি তারা মেনে করেছিলেন তারা মনে করেছিলেন আমার শক্তি আমার লিখি যারা লিখতে পারতেন অপূর্ব লেখা যে লেখা যে বক্তৃতা সাধারণ মানুষ দিতে পারে না তারা বুঝতে পারেননি যে এই কৃপাটা গুরুপাত পদ্মের কৃপাতে আমি করছি পৌপাদের শক্তিতে পৌপাদ যদি চান এই মুহূর্তে আমার বাক্যটাকে বন্ধ করে দিতে পারেন এই মুহূর্তে আমাকে ছাগল বানিয়ে দিতে পারেন পোপা যদি চান এই মুহূর্তে আমাকে ছাগল বানিয়ে দিতে পারেন কেন তার শক্তিতে আমি কথা বলছি তার শক্তিতে বামন গোস্বী মহারাজ কেশব গোস্বী মহারাজ শ্রীধর পরম শ্রীধর গোস্বী মহারাজ ভক্তি তাদের শক্তিতে আমার শক্তি আমার নিজস্ব কোনো শক্তি নাই আমার নিজস্ব কোনো বাহাদুরি নাই এই কথাটাকে অনুভব করবার মতো বৈষ্ণব বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না তারা মনে করছেন আমার শক্তি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লেখনী শক্তি প্রচুর মনে বক্তৃতা শক্তি কিন্তু পৌপাদের যখন পৌপাদের থেকে তারা সরে যেতে আরম্ভ করলেন যখন তারা আস্তে আস্তে পৌপাদের থেকে সরে যেতে আরম্ভ করলেন আশ্চর্য ব্যাপার ওই ব্যক্তি একই ব্যক্তি যিনি পূর্বে লিখেছিলেন সিদ্ধান্ত অপূর্ব সিদ্ধান্ত একই ব্যক্তি আমি দেখিয়ে দেবো আপনারা দেখিয়ে দেবো একই ব্যক্তি এত সুন্দর সিদ্ধান্ত লিখেছেন তিনি আবার ওই একই ব্যক্তি নিজে সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন নিজে এক সিদ্ধান্ত লিখেছেন একই সিদ্ধান্ত নিজে লিখে ওই নিজের সিদ্ধান্তকে এবার কাটছেন কেন পৌপাদের বিরোধিতা করতে হবে পৌপাদের বিরুদ্ধে গৌরী মঠের বিরুদ্ধে করতে হবে এইভাবে দেখা যায় গুরুচরণের কৃপা থেকে যখন আমরা বঞ্চিত হই তখন আমাদের দুর্গতি সীমা থাকে না জগতের লোক আমাদেরকে প্রশংসা করতে পারে প্রচুর পরিমাণে বাহবা দিতে পারে প্রচুর জয়গান করতে পারে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না এক শুদ্ধ বৈষ্ণব সর্বদা চিন্তা করেন গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে কি করে আমি নিত্য জগতের সেবায় প্রবিষ্ট হব যারা মূর্খ যারা বোকা তারা বোঝেন না যার জন্য একটু আগে বললাম বদ্ধজীবের দ্বারা ভক্তিমী ঠাকুর একথা বলেছেন আমি দেখিয়ে দেবো ভক্তিমী ঠাকুর বলছেন কিছু বদ্ধজীব যারা যারা রজতম গুণে খাবি খাচ্ছেন বোয়াল মাছ খাবি খায় দেখেছেন ল্যাটা মাছ বোয়াল মাছ খাবি খায় জলে জলে থেকে ওপরে তুললে পৌপা ভক্তিমী ঠাকুর বলছেন কিছু বদ্ধজীব কিছু বদ্ধ জীব কিছু রজস্তম প্রকৃতির ব্যক্তি যারা যারা রজতম গুণে খাবি খাচ্ছেন সেই সব কিছু বদ্ধ জীবের দ্বারা আমি যে আধ্যাত্মিক একটা অনুষ্ আধ্যাত্মিক একটা সংস্থান গঠন করি একটা আধ্যাত্মিক একটা সংস্থান গঠন করি সেই সংস্থাতে তাদের আচার আদর্শের দ্বারা জগতে কোনো একটা অপ্রাকৃত আদর্শ 
প্রচারিত হতে পারে না বক্তিমন ঠাকুর বলছেন কিছু বদ্ধজীবের দ্বারা যারা যারা তজ যারা শতরজ যারা তমগুণ রজগুণিত অভিভূত হয়ে পড়ে রয়েছেন তাদের দ্বারা যে একটা আধ্যাত্মিক সংস্থা সংগঠিত হবে সেখানে কোনো আচার আদর্শময় শিক্ষা প্রচারিত হতে পারে না বরঞ্চ তাদের চরিত্র তাদের আচরণ তাদের দুর্গন্ধ দূষিত ব্যবহার জগতের লোক বাইরে থেকে মঠে এসে দেখবে এবং থুক্কার দেবে তারা থু এরা মা থুক্কার দেবে ওই যে সাধুরা এরকম ধরনের আচরণ করে তারা এরা সাধু এরা সাধু এরা এরা এরকম আচরণ করে বলে থুক্কার দিয়ে চলে যাবে তাহলে সেটা আমাদের বাহবার বিষয় হতে পারে না যার জন্য একটু আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বললাম যে চৈতন্য মহাপুর সময় কোনো সংগঠন তৈরি করার কোনো প্রশ্ন আসে নাই চৈতন্য মহাপুর সময় চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ চৈতন্য মহাপ্রভু দেয়ার ওয়াজ নো কোয়েশ্চেন অফ ফর্মেশন অফ এনি সোসাইটি বিকজ দে আর দে অল হ্যাড দেয়ার ওয়ান সেন্টার পয়েন্ট সিঙ্গেল তাদের একটাই সেন্টার পয়েন্ট ছিল একটা সেন্টার পয়েন্ট থেকে যারা ম্যাথমেটিক্স জানেন একটা সেন্টার পয়েন্ট থেকেই যদি একটা সার্কেল আঁকি কম্পাস তাহলে আমি কাউন্টলেস সার্কেল আঁকতে পারি কিন্তু সেন্টার পয়েন্টে যদি ঘুরিয়ে দিই তাহলে যে সার্কেলটা আমি করব সেটা আদার অন্য সার্কেলগুলোকে কাট করবে তাহলে আমাদের এত সংঘর্ষ কেন প্রথমেই শুরু থেকে শুরু করেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চৈতন মহাপুর আচার আদর্শ সংকীর্তন যজ্ঞাগ্নির যে যজ্ঞাগ্নির যে ফ্লেম শিখা যদি আমরা এই মঠ মন্দিরগুলোতে সর্বক্ষণ বজায় রাখতে অসমর্থ হই তাহলে সেই মুহূর্তে আমাদের পরস্পরের মনোমালিন্য পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কম্পিটিশন এটা শুরু হতে বাধ্য কোনো বাবা ঠেকাতে পারবে না কোনো বাবার ক্ষমতা নিয়ে এটা ঠেকাতে পারবে সম্ভব নেই এই ধ্বংস হয়ে যাবে সব আচর একটা আচার্যের আদর্শ একটা আচার্যের আদর্শ ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে একটা আচার্যের আদর্শ ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে সব ধ্বংস হয়ে যাবে যদি যদি আমার দেখা যায় একটা মঠ মন্দিরে আদর্শ ধ্বংস হয়ে গেল তাহলে ধ্বংস আচার আদর্শ ধ্বংস মানে সব গেল আর কিছু নেই তাহলে সেখানে কিছু আর নাই সব চলে গেল তাহলে সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছিল যে বদ্ধজীবের যে বিচার ক্ষমতা এটা মায়াদেবীর প্রসাদ মায়াদেবীর কৃপা কিন্তু একটা গুরু বৈষ্ণবের যে সিদ্ধান্ত বিচার একটা গুরু বৈষ্ণবের যে আচরণ যে কথাগুলো তিনি বলেন যে বিচার বুদ্ধি রাখেন সেগুলো কিন্তু মায়ার নয় সেগুলো আত্মা কেন আগেই আমি বলেছি অনেকবার যে আত্মা চিন্ময় ভালো করে অনুভব করতে হবে আমাদের ভেতরে যে আত্মা আছে ভালো করে কান খুলে শুনতে হবে আমাদের ভেতরে যে আত্মা আছে সেই আত্মাটা আমি মেয়ে ছেলে নয় বেটা ছেলে নয় মহাপ্রভু জানিয়েছেন না হাম বিপ্প ন চ নরপতি না পি বৈষ্ণ শূদ্র না হাং বরুণী ন চ গৃহপ্রতিন্ন বনস্থ দীর্বা কিন্তু পদ্মন নিকল পরমানন্দ পূর্ণমী তাদের গোপী ভর্তুর পদ কমনা দাস আমরা মনে করছি আমরা মেয়ে ছেলে আমরা বেটা ছেলে আমি ডাক্তার আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি কর্তৃত্ব লাভ করেছি কালকেও আলোচনা করেছি জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন আমি জগৎ দর্শন করতে যাই সেটা আমার পক্ষে একটা বড় বন্ডেজ আমি হাত করি পড়বে আমি বুঝতে পারছি না তাহলে সেখানে আমি আগেই জ্বালিয়েছি আত্মাকে আমাদের ভেতরে যে আত্মা আছে চিদ আত্মা যে চিন্ময় আত্মা সেই আত্মা চিন্ময় প্রথম কথা হলো হচ্ছে আত্মা চিন্ময় দ্বিতীয় কথা হলো হচ্ছে আত্মা জ্ঞানময় তৃতীয় কথা হলো আত্মা প্রকাশময় চতুর্থ কথা হলো আত্মা আনন্দময় চারটে কথা মনে রাখতে হবে কি কি বললাম কি কি বললাম আত্মা হলো চিন্ময় চিৎবস্তু জড়বস্তু নয় আমরা এই শরীরটাকে মনে করছি আমি পাগল ছাগলের মতো একটা পাগলের বুদ্ধি হে এনো বলছেন আত্মাটা হলো চিন্ময় আত্মা হলো জ্ঞানময় আত্মা হলো প্রকাশময় আত্মা আনন্দময় তাহলে এই চারটে কোয়ালিটি আত্মার মধ্যে আছে তাহলে জ্ঞানময় মানে শতসিদ্ধ জ্ঞান আত্মার ভেতরে আছে কিন্তু আমি যেহেতু গুরুদেবের আনুগত্য করছি না যেহেতু আমি মায়ার আনুগত্য করছি সেহেতু আমার জ্ঞান হারিয়ে গেছে আমার বুদ্ধি লোপাট হয়ে গেছে আমি উল্টো পাল্টা বিচার করছি যাতে এই 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 সংগঠনটা ধ্বংস হয়ে যায় এই জন্য আমি বিচার করছি এইটা আমার বিচার তাহলে এই মহাপুরুষের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এটাকে বলা হয় আমি কালকে বলেছিলাম যে কোনো মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করতে গেলে ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবে এই এই যেগুলো আমরা আলোচনা করি তাদের দুটো অ্যাস্পেক্ট আছে 
একটা অন্টোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট একটা মর্পোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট আমরা সবসময় শ্রী ব্যাসদেবের আনুগত্যে আমরা সবসময় শ্রী ব্যাসদেবের আনুগত্যে আমরা সবসময় ব্যাসদেবের আনুগত্যে এই যে তাদের আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার তাদের যে আদর্শ এটা আলোচনা করতে আগ্রহী আমরা ওই মহারাজ ওখানে জন্মেছেন মহারাজে ভূ ভূতের বিয়ে দিয়েছিলেন এই 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 কিছু আলৌকিক কথা আলোচনা করে তার তার যে চরণের যে সৌন্দর্য তার যে চরণের চিন্ময় সৌন্দর্য এটা আমি দর্শন করতে পারব না তিনি ভূতকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি এই করেছিলেন এইগুলো দিয়ে তার যে অপ্রাকৃত তার যে অপ্রাকৃত আচার্যত্ব তার যে অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব এটাকে এইভাবে আমরা কিন্তু জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে পারব না আমি আজ গিয়েছিল বামন গোস্বী মাদের কথা এই মহাপুরুষের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যদি আমি চরিত্রহীন হই যদি আমার চরিত্র ঠিক না থাকে যদি আমার আচার আদর্শ ঠিক না থাকে তাহলে আমি এই বাসাসনে বসে সেই মহাপুরুষের কথা বলতে পারব না মুখ আটকে যাবে কিছু মুখস্থ করা কথা আপনাদের কাছে বলতে পারি কিন্তু বাকি হরি কথা সেটা হবে না কোনটা হরি কথা কোনটা হরি কথা নয় এটা বোঝবার মতো শক্তি আমাদের নাই কোনটা হরি কথা কোনটা হরি কথা নয় এই কথাটা বোঝবার মতো শক্তি আমাদের নাই যার জন্য আমাদের এই অবস্থা হরি কথা এমন একটা শক্তি আছে যে শক্তির দ্বারা আমাদের মনে হয় যেন হরি কথাগুলো হচ্ছে মনে হচ্ছে কে যেন বুলেট চালাচ্ছে প্রভাত বলছেন যে আমাদের ডিনামাইট চার্জ করতে হবে হরি কথা মানে ডিনামাইট আমি আপনাদের পায়ে তেল মাখাবার জন্য হরি কথা বলতে আসি নাই আমি আপনাদের অপারেশন করতে এসছি আমি ছুরি দিয়ে কাটব আপনারা চিৎকার করবেন ছেড়ে দে আমাকে আমাকে লাথি মারবেন তারপরেও আমি আপনাদের ধৈর্য ধরে ধরব ধরে আপনাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করব আমি অনায়াসে জগতের আনিয়ম আমি অনায়াসে জগতের সমস্ত জগতের যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করতে পারি কিন্তু এগুলোকে মনে করি একটা বিষ্ঠা মূত্র বিষ্ঠা এগুলো সব মনে করি এগুলো এছাড়া আর কিছু মূল্যবান জিনিস নয় এগুলো সংগ্রহ করে কি করব টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা জগতের লোক সব আমার জয়কার দেবে এগুলো সো মনে আছে প্রভুপাদ একটা কথা বলতেন যখন ইন্দ্র মহারাজ ইন্দ্র মহারাজ আমি বিস্তৃতভাবে এটা বলতে রাজি নয় কেন সময় অল্প যখন ইন্দ্র মহারাজ গুরুদেব বৃহস্পতির চরণে অপরাধ করেছিলেন তার শুকর জন্ম হয়েছিল শুনেছেন শুকর জন্ম হয়েছিল শুকর জন্ম হওয়ার পর অনেক সময় তিনি এই সব বিষ্ঠা মূত্র এই সব খেয়ে কাদা মাটিতে সময় কাটালেন ব্রহ্মা ব্রহ্মা অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে এলেন এবং ইন্দ্রকে বলছেন তুমি এখানে কি করছো এই গুমুতের মধ্যে চলো স্বর্গে চলো তোমার জায়গায় বলে সে আবার কোন জায়গা স্বর্গে স্বর্গে কেউ আমি কি করব সেখানে কি গুমুত পাওয়া যায় ভালো ভালো গু পাওয়া যাবে কি তাহলে যদি পাওয়া যায় তাহলে যাব যদি সেখানে ভালো ভালো বিষ্ঠা না পাওয়া যায় কালকে বলছিলাম মনে আছে শুয়ারে সেনে কসু শুয়ারে সেনে কসু আর বান্দরে সেনে কলা বান্দর কলা চেনে আর শুয়র চেনে কচু আর গু এই জেনে আমরা এই এই অবস্থা এখন পড়ে রয়েছি আমাদের কোনো কাণ্ড জ্ঞান সব হারিয়ে গেছে যে কি বস্তু পাওয়ার জন্য মঠে এলাম এরকম একটা অবস্থা তাহলে যখন ইন্দ্র মহারাজকে বলছেন সে তো রেগে আগুন সে তো দাঁত দিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছে তা সত্ত্বেও ইন্দ্র তার উপকার করতে চাইলেন শেষে দেখলেন এ তো শুনবে না কোনো কথা এ তো এ শুয়রি এ শুয়রির পেছনে বোধ আসক্তি এ তো বাচ্চা কাচ্চাগুলো এবং শুয়রির পেছনে এত আসক্তি এক কাজ করা যাক শুয়রিকে মেনে ফেললেন শুয়রিকে মেরে ফেলার পর অন্ধ হয়ে গেলেন রাগে তাহলে মারতে গেলেন আরও তারপরে কি করলেন দেখলে তো শুনছে না তার বাচ্চাগুলোকে সব মেরে ফেললেন দেওয়ার পর সে অন্ধকার দেখছে জগৎ আমার সব চলে গেল ছেলে মেয়ে প্রতিষ্ঠা সব চলে গেল আমার হায় হায় আমার তো কিছু নেই স্ত্রী চলে গেল বাচ্চাগুলো যে আমি তার কি তখন তখন ব্রহ্মার কথা শুনছে যে আপনি যে আগে বলছিলেন আমাকে মারবার আগে আমার বাচ্চাগুলো যে স্বর্গে চলো সেখানে কি বিষ্ঠা ফিষ্টা পাওয়া যায় নাকি তাহলে আমি যেতে রাজি আছি বলে তুমি বিষ্ঠা কেন খাবে তুমি তো আমৃত খাও তুমি জানো না তো তুমি স্বর্গের রাজে ইন্দ্র এ কী করছো তুমি এই রকম হচ্ছে আমাদের অবস্থা গুরু বৈষ্ণব আমাদের ঘুম ভাঙাবার জন্য গুরু বৈষ্ণব আমাদের ঘুম ভাঙাবার জন্য এসছেন কিন্তু আমরা এতই অপদার্থ যে তাদের কৃপা তো নীতি পারলাম না উল্টে তাদেরকে বোকা বানিয়ে দিই আপনি কি বোঝেন আপনি বোঝেন এসব ব্যাপার আপনি এসব বোঝেন বসে খালি হরি হরে কৃষ্ণ করছেন আপনি আপনি কি বোঝেন গুরু পাত বন্ধকে বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় তখন দেখা যায় কি তিনি হরিনাম করছেন কিন্তু ওরা মনে করে আমরা করতে আরও সব করছি কিন্তু উনি জানেন না এই ভজনের দ্বারা তিনি যে ভেতরে ভজন করছেন এই ভজনের দ্বারা সব সংগঠন সবাইকে একটা 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 এমন একটা হারমোনি এমন একটা 
এমন একটা হারমোনি করে রেখেছেন যেটার দ্বারা যেটা যেটার দ্বারা সর্বাঙ্গীনভাবে তিনি একটা 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 আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন ভজনের আন্দোলন যেখানে তিনি যান যে অবস্থায় থাকেন যা কিছু বলেন সব কিছু তার হচ্ছে আদর্শ তিনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন না যিনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান তিনি কখনো বৈষ্ণব হতে পারেন না যিনি আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান বিক্ষিত হয়ে যান তাকে কখনোই বৈষ্ণব বলা যায় না যাই হোক আজকে তার এই আবির্ভাব তিথিতে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করছি প্রচারের প্রসঙ্গে কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে আমি প্রচারের প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কালকে উত্থাপন করেছিলাম প্রচার মানে হলো প্রচার প্রসঙ্গে প্রচার প্রসঙ্গে আমি কালকে প্রচার প্রসঙ্গে কালকে উত্থাপন করেছিলাম যে আমাদের প্রচার মানে হলো আমরা প্রচার প্রসঙ্গে এই কথাটা উত্থাপন করেছিলাম যে প্রচার মানে হলো যে আমি এমন কৃপা গুরু বৈষ্ণবের থেকে পেয়েছি ওভারফ্লোয়িং ওয়েন মাই কৃপা ইনসাইড মাই হার্ট ওভারফ্লোয়িং দেন আই ক্যান গো টু হ্যাঁ ডিফারেন্ট প্লেস ফর পিচিং আদারওয়াইজ নট বদ্ধ অবস্থায় কেউ যদি প্রচার করতে যায় তার অবস্থাটা এমন একটা কাণ্ড হবে যেটা বামন গোষ্ঠী ছিল বামন গোষ্ঠী মানে একটা উদাহরণ আমি দেবো একটা একটা উদাহরণ তাহলে আমরা বুঝতে পারবেন বদ্ধজীব যখন প্রচারে যান বদ্ধজীবের যখন প্রচারে যাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন সে তো বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে বদ্ধ অবস্থায় যাওয়া মানে তার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদম আশ্চর্য শতরজ তমগুলি খাবি খাচ্ছে এই অবস্থা সে যখন প্রচারে যায় সেখানে গিয়ে অপরের লক্ষ্যে নিচের আদার আচার আদর্শ দেখিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করবে দূরের কথা তাদের আদর্শের দ্বারা আচারের দ্বারা এরা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের জীবনটাকে দিয়ে দেয় তারা প্রচার তো দূরে আমি একটা উদাহরণ দেবো মাত্র একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন একবার চব্বিশ পরগনায় একটা উদাহরণ দেবো তিনি চব্বিশ পরগনায় একবার প্রচারে গেছিলেন প্রচারে যাওয়ার পর তিনি গৃহস্থের বাড়ি প্রচারে গেছেন সেখানে তিনি জিনিসপত্র রেখেছেন হাত পা ধুয়ে বসেছেন তিনি দেখছেন তার যারা সেবক হিসেবে গেছেন তাদের মধ্যে একজন গৃহস্থের যে পত্নী আছেন তাকে বলছেন বৌদি আপনি বৌদি আপনি এই বৌদি শব্দটা বামন গোষ্ঠী মাঝে কানে গেছে যার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন একে ডাক তো একে ডাক একে ডাক বাক এসছেন তুমি এখনই বেডিং বেডিং বাঁধো চলে যাও বলে কেন মহারাজ কি আমি কেন কথার উত্তর দেবো না তুমি বেডিংটা বাঁধো চলে যাও দে দেবানন্দ করি মেয়েটা পাঠিয়ে দেবে তুমি প্রচার থাকবে না তাহলে দেখুন যিনি বৌদি এই কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছেন এর মধ্যে জড়ো কাম আছে জড়ো সম্বন্ধে কেন রাখছেন আমি এ কথাটা বিদেশিদের কাছে দেশিদের সবসময় একই কথা বলে থাকি প্রথমেই সেটা হচ্ছে তোমরা হয় আমার মা অথবা আমার মেয়ে এর মধ্যিখানে ইন বিটুইন মধ্যিখানে আমি কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারবো না হয় তোমরা আমার মা হয় তোমরা আমার মেয়ে দুটোর মধ্যিখানে আমি কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারবো না তো এই ধরনের প্রচারের আদর্শগুলো একটা একটা করে বলতে থাকলে অনেক সময় আপনাদের অনেক ব্যস্ততা আছে আমারও অনলাইনের কথা এক্ষুনি শুরু করতে হবে এখান থেকে গিয়ে শিগগিরি দুটো বক্তব্য হলো এই যে একটা সাধারণত সংগ্রামী বক্তব্য হলো এটা লজ্জার কথা একটা স্বাধীনত সংগ্রামী তার দেশের জন্য প্রাণটা দিতে পারে স্বাধীনতা সঙ্গে ছেড়েই দিলাম একটা মিলিটারি ম্যান একটা মিলিটারি ম্যান সে মাসিক কিছু টাকা পান তার জন্য সে তার নিজের নিজের জীবনটাকে দিয়ে দিতে পারেন আর স্বাধীনতা সংগ্রামী তো নিজের দেশ মাতার জন্য দিয়ে দিয়ে উৎসর্গ করবেন কিন্তু আমরা গুরুচরণের আনুগত্য করে তার চরণে যে আত্মসমর্পণ করলাম তার কোনো প্রমাণ নাই আমরা যে গুরুচরণে বাস্তবিক আত্মসম্পন্ন করলাম তার প্রমাণটা কি আমি কি তার জন্য তার বাণী সেবার জন্য তার জন্য অকৈত্যব কথা বলবার জন্য আমি কি প্রস্তুত আছি কি না নাকি জগৎবাসী আমাকে আক্রমণ করবে এই সব সত্যি কথাগুলো আমি চেপে যাব কি বলার দরকার আছে এরকম অবস্থা আমার মধ্যে মনের মধ্যে আসছে কি না সেই জন্য প্রভুপাত বলতেন শতকরা শতভাগ প্রভুপাত বলতেন শতকরা শতভাগ গুরুচরণে শতকরা শতভাগ চৈতন্য মহাপৌ চরণে যতক্ষণ পর্যন্ত শরণাগত না হয় শরণাগতি না থাকে ততক্ষ পর্যন্ত অপ্রাকৃত জগতের অক্ষত্যব সত্য কথা বলবার ক্ষমতা সাহস হয় না 
যতক্ষণ পর্যন্ত চৈতন্য মহাপু চরণে শতকরা শতভাগ আমার শরণাগতি না থাকে আত্মসম্পন্ন না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অক্ষ অক্ষয়িত বই সত্য কথা অপ্রাকৃত সত্য কথা বলবার মতো সাহস আমার জীবনে হবে না হতে পারে না এই মহাপুরুষের কৃপা প্রার্থনা করে আপনাদের সময়ের অল্পতার জন্য কথা অনন্ত হরি অনন্ত হরি রূপ অনন্ত হরি কথা সে কালকেও বলছিলাম যে অনন্ত পারম কিলা শব্দ শাস্ত্রম একটা কথা বলে আজকে শেষ করার উচিত পুষ্পাঞ্জলি যে সেখানে বলছেন যে এই মহাপুরুষের সহন ক্ষমতা কিম দুস্তাজ্যম বলেছিল সেখানে যে বলছিলেন ওই যে তোমার বসুদেবজি মহারাজ বলছেন কংস কংসের যে আচরণে কিম দুঃসহামনু সাধুনাম বিদুষাম কিম অপেক্ষিতাম কিম অকার্যম কদর জানাম কিম হ্যাঁ কিম অকার্যম আর দুস্তাজ্যম কিম ধৃতাত্মানাম এই যে শ্লোকটা এটা তার এটা একটা লিভিং এম্বডিমেন্ট এই শ্লোকটা শ্লোকটা যে বললাম আমি এই শ্লোকের তিনি পূর্ণ আদর্শ দ্য ফুল কমপ্লিট এম্বডিমেন্ট অফ দি শ্লোকা হোয়াট আই স্পিক নাও এই শ্লোক যেটা বললাম না এক্ষুনি আর উচ্চারণ করলাম এই শ্লোকের তিনি হচ্ছে তিন আদবি শুনেছেন এটা বক্তৃতা আমি করতে পারি আমার আচরণ আর তিন আদবি শুনি না থাকলে পরে হরি কথা মুখে বেরোয় না অনেকে মনে করতে পারেন কেশব গোসিম পরম বই কেশব গোসিম তিন আদবি নয় তিনি এভাবে কথা বলতেন কেন বৃন্দাবন দাস চাকুরে তিন আবধি নাই তিনি এভাবে কথা বলেন কেন এই কথাটা ভুল সিদ্ধান্ত তিন আদবি আছে বলেই জগতের লোকের মঙ্গল চায় বলেই এত কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে আলোচনা করেন নালে তার ক্ষমতা হতো না আজকে আপনাদের সবার চরণে দণ্ডবাদ জানিয়ে এই মহাপুরুষের কৃপা প্রার্থনা করে আজকে এখানেই এই ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি বাক পুষ্পাঞ্জলি বিশ্রাম দিতে বাধ্য হলাম আর যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সে শ্লোকটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা একটু দু এক মিনিট বলা উচিত নৈবাতমন প্রভুর এম নিজ লাভ পূর্ণ এটা যদিও নৃসিংহদেবের জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন কিন্তু এটা মহাপুরুষদের জন্য প্রযোজ্য একজন মহাপুরুষকে আপনি কোনো টাকা পয়সা দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়ে আপনি খুশি করতে পারবেন না একজন মহাপুরুষের সামনে আমি যে বুদ্ধি নিয়ে একজন মহাপুরুষের সামনে যে বিচার বুদ্ধি নিয়ে আমি উপস্থিত হই ঠিক সেই পরিমাণে রিটার্ন আমি পাবো বেদান্ত সূত্রে বলছেন যেরকম আয়নার সামনে যেমন আয়নার সামনে আমি নিজের বিকৃত মুখটাকে যদি দেখি আয়না রাখলে সে বিকৃত মুখ দেখব আর যদি ভালো মেন ভালো মানসিকতা নিয়ে ভালো যদি আয়নার সব সেরম দেখব নৈবাত মানো প্রভুর আয়ম নিজ লাভ পূর্ণ নৈবাত মানো প্রভুর আয়ম নিজ লাভ পূর্ণ মানম জনা দবি দুশো করুণ বিণীতে যদ যদ জন ভগবতে বিদধি তমানম তচ্চাত্মনে প্রতিমুখশ যথা মুখশ্রী বাঞ্ছা কল্পতুর্বশ্রীকে বাসিন্দ বহ পচিতান পাবন ভবিষ্ণ ভিও নম বঞ্চনা করতে হবে না চালাকি করতে হবে না অনেক জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ আমার আগে এসছেন